All right, I'm John. This is Rob. Hello. Uh, ho preso praticamente un pezzettino di un dialogo da Real Life English, che è il mio nuovo libro con Mondadori, um, che parla dell'inglese che si parla davvero tra inglesi. Uh, ora, ho preso alcuni esempi per farvi vedere, perché nel libro ci è una serie di dialoghi in tutte le situazioni immaginabili, possibili di tutti i giorni, il lavoro, eccetera, eccetera. Però per farti capire quanto è diverso l'inglese vero parlato da noi e gli americani, uh, lo vedi in questi pezzettini. Uh, ora c'è... Uh, vediamo, io farei... Prima lo farei questo discorso insieme, right? Certo. So we'll, we'll go through it. Yeah. Poi guardiamo the pearls, che le perle sono quelle parole che non sanno tanti, però in Inghilterra sono indispensabili. Um, e poi io consiglio che dopo che hai visto The Pearls uh, riguarda il video da capo, riguarda il discorso che noi facciamo che è un inglese real, vero, come parliamo davvero in Inghilterra e come non puoi parlare l'americano. Ok, quindi siamo due amici, go! Hi mates! All right. Fancy a beer? No, I'm ok, thanks. No, what's up? I got sacked. Oh, really? How come? I just didn't get on with my boss. Mm. Who was your boss? My girlfriend. All right, that's it. I'm off. Yeah. Right. Rob started by saying, Hi, mate. Mate, uh, eh, amico. Uh, in, uh, in Inghilterra. Ora, mate in inglese è tipo... How would you uh, describe mate as a word? Um, tipo flatmate e con qualcuno mm -hmm. conquilino uh, I was going to say another one then but I'm not going <laughs> però mate da solo to mate è accoppiare mm -hmm. però più per gli animali mm -hmm. but mate noi lo diciamo a tutti i nostri amici la differenza tra mate e friend è che mate è più conoscente I've got a lots of mates Rob's a good mate well no Rob's Thank a you. friend <laughs> Ma no it's true though because mate è, è ce l'hai tanti amici yeah, yeah. così, mentre friend è più importante. Mm -hmm. Lui mi ha detto, hi mate, hi, che è l'assoluto molto americano che noi in Inghilterra anche lo usiamo, molto informale, hi. Uh, infatti, hello, io lo uso solo, esclusivamente a telefono. Mm. Infatti, hello, you know that the word hello was invented for the telephone. No. Yeah, it was. Really? No, that's true, that's true. Is that true? Yeah, yeah, yeah. Hello è una parola che è stato inventato per il telefono, per avere qualcosa da dire al telefono. Immagino che prima che hanno inventato hello, l'inglese era... Uh, hello. They were just there. Yeah, yeah. Two people in silence. And the Americans were like, hi. <laughs> so, hi, mate. Io, l'inglese, per dire ciao, diciamo anche all right. And all right, uh, lo, lo conoscete all right come everything, so every little thing is gonna be all right. Da -da 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 -da. That could be the jingle. Yeah. All right means tutto a posto, ma noi diciamo all right anche per ciao. So, mm -hmm. hi mate, all right, all right Rob. All right John. That's how we speak in England. Uh, and the, the, and Australians also say uh, all right. I don't, I'm not With an Australian accent. <laughs> yeah, that's, <laughs> the, that's the difference. I'm yeah. not very good. In fact, poi sentirei un accento americano. Then he said, fancy a beer. Fancy è una parola importantissimo in inglese per dire. Allora, would you like? Non ho mai detto a lui, e lo conosco da tanti anni, perché noi non abbiamo mai lavorato in un mondo formale. Uh, un in situazioni formali. We never say would you like se non è in un modo molto formale, ma tra amici è fancy. Fancy vuol dire ti va? Uh, fancy a dance? Fancy a beer? Fancy going out? È un suggerimento, cioè, cioè è, uh, è, ti va di? I fancy a beer. Mi va una birra, per esempio. Poi dopo però lo guardiamo in America, però quello lo, lo, lo direbbero diversamente, che poi lo vediamo. Io per dire no, sono a posto, grazie, ho detto no, I'm okay, thanks. Mm. That's something we have to remember. In America they say I'm good, don't they? Yeah. We have to remember that. I'm good. I'm, no, I'm good, I'm yeah. good. 
The only American accent I have is like a Texas. <laughs> and I said, I got sacked. To be sacked a licenziato in English, in Inghilterra. Uh, really, dice lui, come mai, come mai, che io lo sento sempre detto in modo strano in Italia, si dice how come, letteralmente tradotto come venire, ma non ha molto senso mm. tradurre letteralmente. So, so how come you're here? Come mai sei qua? Come mai non c'è nessuno? How come no one's here? Or, how come? È proprio come mai. Mm -hmm. Come mai, da 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 da, there's a song in Italian, mm -hmm. that would be... How come? Mm. It's, probably better. <laughs> it's probably better in Italian. Yeah, but it's good it. <laughs> I didn't get on with, okay, to get on with Andrade yeah. d'accordo, I didn't get on with my boss. Who was your boss? My wife. E lui ha detto, that's it. In italiano sarebbe ora basta. Ah, oh, no, 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 ora basta. Ecco, me ne vado. Ecco, me ne vado. I'm off. Un inglese. Uh, I'm off. Infatti, se tu chiedi un inglese, dove stai andando? Where are you off to? Where are you off to? Mm. I'm off to the pub. I'm off to... Sto cercando di pensare a un posto in Inghilterra che non è casa. Che non place. è un pub. Ma dai, when? This is the pub. <laughs> Noi andiamo a casa e al pub. The That's pub. English That's life. Enough. That's yeah. real English life. Casa, pub. Uh, e basta, quindi, mate, all right, fancy, I'm okay, what's, ah, what's up, lui ha, gli americani hanno fatto un gioco su what's up, what's up vuol dire cosa c'è, quando c'è un problema, oh, what's up, what's up, mm. vedo che, non... infatti, what's up, che è quell'application per i telefonini che usano quasi tutti ora, è un gioco su parola, what's up, what's up, ha 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 ha. Mm, well, was never funny, yeah. but anyway. So, what would be different in American English? Ora, io dico sempre, gli americani ovviamente parlano inglese, è solo che loro però a volte scelgono altre parole. Oltre l'accento, motorino americano, mm. uh, hi mate, they would say, what would they say Rob? Well, I think they'd say, hi buddy. Buddy. Come on, you have to do it with an American accent. Hi buddy. Hi buddy. Is that more like, where's that? Noi, guarda che noi abbiamo gli americani che ci uccideranno qua, se non lo becchiamo. I'm just Texas. You're Texas. Ha, buddy. I'm, I'm more, so maybe... What, New uh, York? New York or Los Angeles. It's quite similar. Oh yeah, uno fianco all'altro, praticamente. East Coast or West. They are quite similar, aren't they? Sort of sta just, standard American. Yeah, it's a general yeah. American. Uh, hi, hi. Hi, hi buddy. Mm. They say buddy, buddy per dire amico. E anche loro però friend è una mm -hmm. cosa importante. Uh, they wouldn't say, in America they use fancy per dire molto elegante, molto mm. chic. Yeah. Hey, oh wow, that's very fancy. Yeah, fancy, fancy hotel. It's very, a fancy hotel. Uh, è un albergo costosissimo. Mm. È una cosa che costa tanto, una cosa di lusso. Aggettivo. Mentre noi, uh, cioè, quando noi diciamo fancy, perché anche noi usiamo fancy così, mm -hmm. but we say, ti va di... Do you fancy a beer? Do you fancy this? Fancy that? Loro invece, se loro dicono fancy a beer, ti chiedono se ti va una birra, loro userebbero how about a beer? How about? How about? So, how about a beer? How, how about? about a dance? Yeah. The Americans are doing this now. Again. Oh my God, <laughs> why is he doing this? Allora, noi abbiamo il americano generico. Uh, e io dico no, io sono a posto, grazie. Dico no, I'm okay, thanks. L'americano direbbe no, I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm yeah. good vuol dire sono a posto. What's up? Ah, uh, I got sacked would be in America fuocato. I got fired. Mm. I'm gonna fire you. This is Donald Trump's favorite uh, phrase. No, è vero, Trump è mm. suo. Che qua dico, lo pronunciano Trump, che vuol dire bar barbone. No, quando c'è lui in inglese, come o no, non una, mm -hmm. Donald Trump, you're fired. You know, he did that TV the, show, The Apprentice. The Apprentice. Yes. To fire, I'm going to fire you. How come? They would say how come also in America. Uh, no, basta, in americano, uh, or American English, the difference is così. Mm -hmm. So, 
This was the first example of real English. Il libro è pieno di diversi discorsi dove si vede anche la differenza tra inglese e americano, c'è anche la guida eh, grammaticale per i, i livelli più bassi, però real life English è per tutti, because it's for people who don't know English, but it's also for people who think they know real English. Cheers, mate. Cheers.